México es muy grande en béisbol. Mira, yo asisto a casi todas las convenciones de esas ligas, porque te estoy hablando con conocimiento de causa. Y la gente aquí quiere al béisbol, quiere que su, los dueños de equipo quieren que su equipo gane, los peloteros sufren cuando el equipo pierde y celebran cuando el equipo gana. Mira, este, les voy a dar la noticia que mañana yo la voy a publicar, mañana sí, claro, mañana, pero se la, se la doy la vez. Están tratando de que, que haya un equipo triple A de Estados Unidos. Eso es bueno. Los toros de Tijuana están tratando de convertirse en el equipo triple A de los padres. Y le explico por qué. El, el equipo triple A de los padres estaba jugando en Tucson. Pero Tucson tiene un estadio de 9.000 personas y va nada más que 150 cada juego. Entonces, claro, es mal negocio y además está lejos Tucson de San Diego. Se mudaron para El Paso, que sigue estando lejos, son dos horas de vuelo más o menos. El Paso te... Entonces, claro, esto les queda a 30 minutos o 20 minutos de estadio a estadio. A la hora de subir un pitcher, oye, mándame el pitcher, está una moto se lo mandan y después puede hablar el juego de esa noche. Entonces, eh, Alberto Uribe está hablando con los padres para ver cuándo el primer año del paso con ellos es el que viene. O sea, no puede ser que viene porque quién sabe cuál. Pero a mí me parece que los padres se van a sentir muy tentados. Y sería la primera vez en la historia del béisbol que hay una sucursal de grandes ligas en, un, en una ciudad latinoamericana. Esa noticia es muy buena, es grande, es internacional. Y, y te digo porque yo anoche tuve una reunión de, que hubo sobre ese asunto. Pero yo mañana la voy a publicar y ustedes la pueden publicar mañana también, no me importa, yo no soy egoísta. <risa> ¿Cuál es la percepción que tienen de la plaza de, de Tijuana y, y por qué se ha complicado tanto tener un equipo, ya sea en pelota de verano o en el, o en el Pacífico? Bueno, antes hubo un problema diferente del que hay ahora. Ustedes conocen la historia mejor que yo, un problema que hubo aquí, un playoff y una cosa. Y, bueno. y después, la, en la Liga Mexicana de Verano, partido por parte. Está, le piden a Tijuana algo que es injusto, que yo no lo haría nunca, no lo aceptaría nunca, que es pagarle, que le paguen los pasajes. ¿Cómo le van a pagar el pasaje al enemigo? Ah, no, porque está muy lejos, bueno, ¿y qué? Eso, también está lejos el bolsillo de Mazatlán. Entonces, eh, yo, yo te hablé eso con Alberto Uribe allá en, en San Diego. Pero si ustedes pagan los pasajes, están locos, ellos no, no, quieren, no quieren pagar. Ese, ese es el, 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 el punto de esa liga. La liga del Pacífico, para acá venían los algodoneros. Estaba ya listo eso. Es más, yo lo publiqué, que venían, porque yo recibí la noticia de la liga. No, no de no, la liga, me formó a mí. Y entonces llegó el gobernador de Maloba y dijo, no, 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 no se van a no quitar el dinero. <risa> entonces, claro, los gobernadores van a seguir, pero con dinero de la gobernación. Ahora, ¿eso cuánto va a durar? Bueno, posiblemente tres años, que son los que le faltan a Maloba. Es, esos son los problemas. Ahora, ¿por qué no se expande la Liga del Pacífico? Tienen problemas con el otro equipo. El otro equipo ideal para que entrara a Tijuana sería el Senado. Y el Senado hay la afición, y hay los propietarios buenos, pero no hay el estadio. Entonces ese es el problema de, 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 la, de la Liga del Pacífico. 